Good morning, holy ones. <laughs> Hope you're all doing very well today by the grace of God. Buenos días, sant, uh, santos, no amados. Ojalá están, así, están bien esta mañana. There's a, uh, I find so much inspiration from the, the desert fathers and mothers. Encuentro mucha inspiración de los padres del desierto y los madres del desierto. Their, uh, their, their stories are like uh, an addition to the Gospels for me. Sus historias para mí son como una adición del Evangelio. There's a story about a, uh, a young monk, a young hermit, who's looking for some advice. Hay una historia de un joven monje que está buscando consejo. So he goes to uh, a very old man who's been in the desert for, for years. Entonces va uno que está muy viejo que ha estado en el desierto por muchos años. And they would often go to one another and uh, share their heart and share their life. Y muchas veces se juntaban para compartir sus corazones y sus vidas. Either to get some spiritual insight or to get some uh, practical advice about how they were living their lives. Para coger alguna iluminación espiritual o algún consejo práctico para su vida. So this young hermit goes to the old man. Entonces este joven monje va a este viejo. And they were just sitting outside having a, a bowl of soup together. Y estaban afuera tomándose un poco de sopa. And the young boy says to the old man. Y el joven le dice al que es viejo. Abba, I, I really need advice for my life. Abba, necesito un consejo para mi vida. I think I'm being faithful to my prayer time. Creo que estoy siendo fiel a mi tiempo de oración. I'm, uh, I'm very faithful in my vigils and in my fasting. Estoy muy fiel en mis vigilias y en mis ayunos. I'm trying to watch my thoughts. Estoy teniendo cuidado sobre mis pensamientos. I try to be very careful in my conversation. También en mis conversaciones. The old man's just eating his soup and nodding and listening. Y el, y el viejo está así escuchando y comiendo su sopa. I think I'm doing, I think I'm doing all the right things. Yo creo que estoy haciendo todo lo correcto. Do you, do you have any advice for me? Tienes algún consejo para mí? The old man put down his bowl of soup. El viejo puso su sopa en la mesa. And he said, y dijo, Well, bueno, if you want, si quieres, you could become fire. Podrías volverte fuego. And with that, the old man stood up, y con looked, el, looked to heaven, and lifted his hands. Y en eso, el viejo se puso de pie y levantó las manos y miró hacia el cielo. And all of a sudden, flames appeared on the ends of his hands. Y fuego salió de sus manos. And he was, he was lost in ecstasy. Y se perdió en ecstasy. The, the young kid sat there and watched for a few minutes. El joven quedó ahí mirándole por unos minutos. And then just got up and left and left the old man alone in prayer. Y se levantó y se fue y le dejó al viejito en oración. And I think it's a beautiful story. Y creo que es una historia muy linda. Because I think what the old Abba wants to teach us. Porque creo que lo que ese viejo Abba quiere enseñarnos. Is that there's a whole different question to consider. Es que hay otra cosa que hay que considerar totalmente distinto. You know, the, the young kid still has his checklist. El joven he still has his, his checklist. El joven todavía tiene como que sus puntos que está así chequeando, que está haciendo y cumpliendo. And to the young man's credit, he's being diligent in what he understands. Y a crédito al joven, está siendo muy diligente, lo está cumpliendo. But the old man's at a totally different level. Pero el viejo está en otro nivel. He's not discounting the prayer. No está echando de menos la oración. He's not discounting the fast or the vigils. O el ayuno o los vigilias. But he's trying to tell the boy there's something beyond that. Pero está queriendo decirle al joven que hay algo más allá que eso. There's something deeper, there's something higher than just getting all the pieces in. Hay algo más profundo y más alto que solamente cumpliendo con esta lista. 
And it goes back to that whole thing we've been saying about are we doing things for God or are we doing things with God? Y esto como que nos hace regresar a ese punto que habíamos conversado. ¿Estamos haciendo las cosas para Dios o estamos haciendo las cosas con Dios? It seems that the kid Parece que el joven was still in the for God. Estaba role. todavía en el para Dios. And it seems that the old man was in the with God. Y el role. antiguo, el viejo ya en con Dios. But when the old man says to us, Pero cuando el viejo nos dice a nosotros, Well, bueno, if you want, si quieres, <clears throat> You can become fire. Tú puedes volverte fuego. Doesn't that stretch the vision so much bigger? No hace que la visión se amplifique mucho más. That doesn't that raise everything to a new height? No lo levanta a otro nivel de altura más alto. We could. Nosotros podríamos become fire. Volvernos fuego. That's always an option. Siempre es una opción. <laughs> yep. If you want to go that route, si quieres ir ese camino, we could burn with the love of God. Podríamos quemar con el amor de Dios. We could be consumed by God. Consumido por Dios. One of the great Western saints, uno de los santos del oeste grande, talked about taking a a green log. Tomó, habló de tomar una leña que era verde. And putting it into a fire. Y poniendo eso en un fuego. And as that green log is put into the fire, y cuando esa leña de verde se pone en el fuego, at first it, it kind of hisses because the heat of the fire has to drive the moisture out. Al principio lo único que hace es hacer un sonido porque primero el fuego tiene que sacar todo lo que es uh, húmedo de esa leña. But eventually the fire drives that humidity out of the wood. Pero eventualmente eso que es húmedo se seca. And then the wood begins to smoke. Y entonces ahí la leña comienza a echar humo. And then a flame appears on the wood. Y una llama se aparece sobre el leño. And then eventually flame consumes the wood. Y eventualmente el fuego consume todo la leña. And ultimately the wood itself becomes fire. Y uh, finalmente la leña se convierte en fuego. And the saint says, that is the story of our lives. Y el santo dice, eso es la historia de nuestra vida. We're, we're in the fire of God. Estamos dentro del fuego de Dios. And we hiss and we spit. Y hacemos sonidos y escupimos. There's almost a resistance. Hay como una resistencia. But eventually the wood surrenders to the fire. Pero eventualmente la leña se rinde al fuego. And eventually the wood becomes fire. Y eventualmente el leño se vuelve fuego. Then other wood is added to that fire. Y después más leña se pone a ese fuego. And the process starts again. Y el proceso continúa y comienza de nuevo. So if you want to, Entonces, si quieres, you can become fire. Tú te puedes volver fuego. I, I presume you've heard of the great uh, Russian saint Uh, Seraphim of Sarov. Me imagino que han escuchado el gran santo ruso San Serafín. He had a great devotion to the Blessed Mother. Él tenía una devoción grande a la Virgen. He almost died as a child. Y casi murió como un niño. And he attributes his, his life to the intervention of Mary. Y él atribuye su vida a la intervención de la Virgen. He lived in the late 1700s, I think early 1800s. Él vivió como en los fines de los 700, comienzos de los 800. He lived for years in a monastery, but eventually became a hermit. Y vivió en un monasterio, pero eventualmente se volvió ermi ermita. And you know, Jesus says, uh, y Jesús dice, you cannot take a light and put it under a bushel. No puedes tomar una luz y ponerlo debajo de una canasta. But that it goes up on the table where everyone can see it. Pero lo pones sobre una mesa para que todos lo vean. And some of the great hermits, uh, Would go into seclusion. Y algunos de los grandes ermitas iban a aislación. But God would sovereignly reveal their location to people. Pero Dios, a través de sus maneras, revelaba dónde estaban ellos escondidos. They're in the middle of a desert. They're in the middle of a forest, and all these people start showing up. Están en el medio del desierto, en medio del de la bosque, y gente les encontraba. And that happened to Seraphim. Y esto le ocurrió a Serafín. 
He was living quite a distance out in a large forest in Russia. Él estaba viviendo en un bosque a una buena distancia en Rusia. And uh, he was really seeking a life of solitude and prayer. Estaba buscando una vida de soledad y de oración. But good news spreads fast. Pero la buena nueva muy rápido se esparce. And people were sovereignly showed where to find seraphim. Y el Señor les demostró a la gente dónde estaba y dónde podían encontrar a serafín. So he accepted this as God's will. Entonces él lo aceptó como la voluntad de Dios. And usually he knew when people were coming before they arrived. Y normalmente él sabía cuándo iban a venir las personas antes que llegaban las personas. So there is a small clearing in the woods. Entonces hay como un espacio que estaba limpio dentro del bosque. And there was one tree stump. Y había como una parte de un árbol que se había cortado. And as people approached, y mientras las personas se acercaban, Seraphim would come out of the forest, Seraphim salía del bosque, greet the person, saludaba a la persona, and then sit on his tree stump. Y se sentaba sobre ese árbol que se había cortado. That was kind of his classroom. Era como su salón de clase. And we're very fortunate there was one man who made several visits to Seraphim. Y somos muy afortunados. Había uno que hizo muchas visitas a Seraphim. And this young man always uh, took notes. Y siempre este joven no tomaba notas. So he was always asking Seraphim questions and writing like mad. Entonces él hacía preguntas y después él escribía como loco. And much of Seraphim's spirituality we have today, y, thanks to that young man. Y muchos de la espiritualidad de Serafín tenemos ahora por ese joven. One day the young man came to him with a question. Un día el joven vino a él con una pregunta. It was the middle of winter. Era en medio de invierno. Very cold. Bien frío. And he, he, he hated to bother the old man. Y, y bueno, no le gustaba molestar al viejo. But there was a question he, he had to resolve. Pero tenía una pregunta que necesitaba que se resuelva. So Seraphim came out of the forest, greeted him, and sat down on his tree stump. So Seraphim salió del bosque, le saludó y se sentó sobre su árbol. And the young man said this. Y el joven le dijo, Father, I have been trying to understand the Holy Spirit. Padre, he estado intentando de, de entender el Espíritu Santo. I have gone to our church. I have spoken to our priest. He ido a la iglesia. He hablado con nuestro sacerdote. I have studied the catechisms. I've done everything I can do. He estudiado los catecismos. He hecho todo lo que puedo hacer. And I don't understand the Holy Spirit. Y no entiendo el Espíritu Santo. And the old man smiled and said, Well, of course it's mystery, but let me explain. Bueno, sonrió el Serafín, el Padre Serafín, y dijo, bueno, es un misterio. So, Serafín very patiently talks about the Holy Spirit. A very theological, very um, kind of a theoretical explanation. Y se comienza a, a explicarle, ¿no? Teoría, teología, con paciencia y con tiempo. The kid is completely blank. Y el joven es le está mirando, pero no hay mucho expresión o, o reacción. He couldn't write anything down. He didn't even know what he was hearing. No podía ni escribir porque no entendía tanto lo que decía. So Seraphim said, "Well, entonces Serafín dijo, bueno, let's let's try it from another perspective. Intentemos por otra perspectiva. And once again, explain the Holy Spirit. Y una vez más explicó el Espíritu Santo. Kid didn't get any of it. No entendió el joven. So finally, Seraphim kind of smiles and takes a breath. Entonces, finalmente, Serafín sonríe, toma su al, un al, respiro. Stands up uh, and gets off of his tree stump. Se pone de pie. Walks right up to the boy. Se acerca al joven. And he says, son. Y dice, hijo. Look at me. Mírame. The kid's standing there. Y el joven está mirándole. And the, the old man just stands there looking at him. Y el viejo solamente está parado mirándole. This is what the boy reported. Y esto es lo que el joven reporta. Seraphim's face got lighter and lighter and lighter. La, el rostro de Serafín se volvió más y más lleno de luz, más y más. And then it became bright. Hasta volverse brillante. It became so bright. Y tan brillante. That the boy actually looked away. Que el joven tuvo que quitar su mirada. Because he said it was as if I was looking into the noonday sun. Porque era, decía él, como mirar directamente al sol del mediodía. 
At this point, Seraphim takes him by the shoulders. En este momento, Serafín la agarra por los hombros. And says, keep looking. Y dice, sigue mirando. So this kid standing there looking into this blinding light. Entonces, este joven está ahí parado mirando esta luz que le hace ciego. And he said, as I gazed into that light, that y, fire. Y dice que cuando yo estaba mirando dentro de esta luz, de este fuego. I had an understanding of the Spirit. Tuve un entendimiento del Espíritu Santo. That all the words and all the books could not give me. I I understood something. I I grasped something. Que todas las palabras de libros y explicaciones no me podían dar. Yo algo comprendí. But even more importantly, I experienced the Holy Spirit. Pero más importante, experimenté al Espíritu Santo. It wasn't an impartation to my mind only. No era solamente una iluminación a mi mente. It was an impartation to my spirit, to my soul, to my heart. Pero algo que se dio a mi alma, mi espíritu, mi corazón. And, and he said, I, I was mesmerized. Y estaba mesmeriza, mesmerizado. I was literally lost in the fire. Y literalmente perdido en el fuego. And, and then the fire began to diminish. Después el fuego comenzó a disminuir. It was just down to a light. A, a una luz. And then the light began to fade. Y pues luz se comenzó a ir. And there was the old man smiling y at me. El viejo and the kid says, I was just like shaking. Y el joven como the old man said, el viejo dijo, and that's the Holy Spirit. Y eso es el Santo. Kissed him on the cheek. Le dio un beso en el Turn and walk off into the woods. Y al the kid was still pretty shook up. El joven todavía estaba como impactado. So he's just standing there where all this took place. Entonces está parado ahí donde todo pasó. And, and he looked around and he realized. Y se miró a su alrededor y se dio cuenta. Remember, this was the Russian winter. Acuérdense, este era el invierno de Rusia. There had been about two feet of snow. Había como así de nieve. But in a three meter circle. Pero en un círculo de tres metros. All the snow had melted, it was bare grass. Todo la nieve se había derretido y solo había grana. And it's interesting that the word seraphim means the burning one. Y es muy interesante que la, el nombre serafín significa el que quema. Now, I don't know if God wants to exercise that charism in all of our lives. Yo no sé si Dios quiere ejercer ese carisma en todas nuestras vidas. But I do believe we're all called to burn with fire. Pero sí creo que todos estamos llamados a quemar. And there can be obvious manifestations of it. Y puede haber, puede haber manifestaciones obvios. Or there can be a hidden reality. O también una realidad escondida. Some time ago I was up in Alaska. Hace tiempo estuve en Alaska. And they have these massive pine forest. I mean thousands of miles of pine forest. Y tienen un montón, miles de millas de bosque, de pino. And over the centuries, the needles have fallen on, on the ground. Y después de siglos, todas las como que alfileres del pino, no, la, la hojita que como se caía a la tierra. And they were telling me, I was talking to a, a firefighter, the guys who protect the forest. Y yo estaba hablando con un bombero, los que protegen al bosque. And he said that you know, we have the obvious forest fires. Y decía, bueno, tenemos los, los fuegos del bosque obvios. But sometimes there's a fire that burns down into the pine needles. Pero a veces hay un fuego que entra abajo donde están todas estas eh, alfileres de hojas de pino. There's, there's no smoke. No hay humo. There's no flame. No hay llama. But, but the activity is happening. It's burning down through the pine needles. Pero la actividad está pasando. Está quemando para abajo, para adentro. And it can go down 30 or 40 feet. Y puede ir 30, 40 pies. I wouldn't think there would be enough oxygen there, but the needles are loose enough that it, it, there's still enough oxygen Yo pensaría there. que no había suficiente oxígeno, pero están todavía un poco separados los pinos. Entonces, hay suficiente oxígeno para seguir quemando. And then these fires can start a vein 40 feet underground. They can burn one to five miles away. Y yendo 40 pies debajo también comienzan como ríos debajo y pueden quemar hasta cinco millas a distancia. And then they start working their way back up. Y luego comienzan nuevamente a subir el fuego. And when you least expect it, y cuando menos lo esperas, 
where you least expect it. Donde menos lo esperas. You have a new fire. Tienes un nuevo fire. And they said, we can work with the fires on the surface. Y él dijo, podemos trabajar con el fuego que está en la superficie. But we don't even know where the fires are below the surface. Pero ni sabemos dónde están los fuegos debajo de la superficie. Now that's that's bad news for forest fires. Ahora eso es mala noticia por bosque fuego de bosque. But for us that's good news. Pero para nosotros es buena noticia. Because there may be a fire burning in you. Porque puede haber un fuego quemando en ti. There may be a work of the Spirit in Un you obra del Espíritu Santo en ti that is so deep que es tan profundo, it is so hidden tan escondido, there's no smoke no hay humo, there's no flame no hay llama, there's no evidence in this moment no hay evidencia en este momento, but it's burning deeper and deeper and deeper into you. Pero está quemando más y más y más profundo en ti. And it's going further and further out into your being and into your life. Y expandiendo más y más en tu vida y en tu ser. And in God's moment, y en el momento de Dios, it will start working its way back to the surface. A subir hacia la superficie. And when you least expect it, cuando menos lo esperas, where you least expect it, donde menos lo esperas, you might see the fire of God. Puedes ver el la fuego de Dios. Father, I know I've heard you talk before about um, Saint Philip Neri. Padre, yo he escuchado a ti hablar una vez de San Felipe Neri. Yeah. And and uh, in his prayer time, how he received that ball of fire. Y en su tiempo de oración él recibió una bola de fuego. And that was really like a turning point in his life. Y era un como giro en su vida. Did it happen on the Pentecost in the month? Sí, vigil of Pentecost. Vigil of Pentecost, mm -hmm. yeah, in the catacombs. Sí. Yeah, mm -hmm. yeah. So many saints and mystics have talked about this. Holy divine fire. Muchos místicos y santos han hablado de este fuego santo. And John the Baptist spoke of Jesus. Y Juan el Bautista habló de Jesús. When he comes, cuando él viene, he will baptize you in the Holy Spirit and in fire. Él te bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. And I always wonder, is that good news or bad news? <laughs> and there's so much speculation, what is John the Baptist referring to? Most of us have some inkling about you will be baptized in the Holy Spirit. We, we like that. But he will baptize you with fire. Pero te bautizará en fuego. I'm not sure how I feel about that. Yo no sé cómo me siento de eso. Is that healing? Eso sana. Is that mercy? Eso es misericordia. Is that judgment? Es juicio. And when Jesus said, y cuando Jesús dijo, I have come to light a fire on the earth. He venido a prender un fuego en la tierra. I'm not sure if I should stand up and cheer or fall on my knees and cry. No sé si debo de ponerme de pie y, y aplaudir o ponerme en mis rodillas y llorar. I'm not sure what I think or know about the fire of God. Yo no sé qué pienso de verdad o conozco del fuego. Maybe, quizás, possibly, posiblemente, there's not two fires. No hay dos fuegos. There's only the fire of God. Solo el fuego de Dios. And Father Philip spoke this morning, uh, quoted from Fulton Sheen. El padre Felipe hoy citó a Fulton Sheen. The sun is the sun. El sol es el sol. There's just that one sun. Solo un sol. And it hardens clay. Y haces hacer fue, uh, duro el lodo. And it softens wax. Y hace suave la vela. La vela. It, is it, is it sí. possible that there is only one fire of God? Es posible que hay solo un fuego de Dios. And some people will receive the fire with joy and healing and freedom and liberation and transformation. Y algunos reciben el fuego en gozo, en liberación y transformación. And some people will receive the fire as judgment and wrath and destruction. Y otros el fuego como juicio, como ira, como destruction. destrucción. Yeah. Maybe the fire is the fire is the fire. Quizás el fuego es el fuego es el fuego. And it's the friend of some and the enemy of others. Y el amigo de algunos y el enemigo de otros. I don't know that God has different versions of himself. Yo no sé que Dios tenga diferentes versiones de sí mismo. 
Some people will see Jesus as judge. Algunos van a ver a Jesús como juez. And some will see him as friend. Algunos como amigo. It's the same Jesus. Mismo Jesús. It has something to do with us. Pero tiene que ver algo con nosotros. Throughout Scripture, we we see story after story after story of God's fire. En escritura vemos historia tras historia del fuego de Dios. And each one of those scriptural accounts gives us a different snapshot, a different view of the one fire of God. Y cada uno de esas escenas nos da como una imagen diferente y diferente ángulo del fuego de Dios. Just just a couple come to mind. Algunos vienen a mente. We have the account of Moses and the burning bush. Tenemos esa historia de Moisés y el arbusto que se consumía en fuego. And in in that fire, y en ese fuego, we see the holiness of God. Vemos la santidad de Dios. Take off your sandals. This is holy ground. Quita tus Watch sandalias. it. Este es un lugar santo. Be careful. Pay attention. Ten cuidado. Pon atención. You know, this is holy. Es santo. And yet that same fire is a is an invitation it's a call y ese mismo fuego es una invitación un llamado it's where moses gets his calling donde moisés recibe su llamado it's where moses gets his encouragement donde Di eh, moisés recibe <coughs> su de le dio ánimo dios it's where moses gets a new direction a new a new mission for his life donde recibe una nueva misión una nueva dirección para su vida that fire must have been terrifying. Ese fuego, me imagino que era terrorífico. That fire must have been comforting. Y también consolador. Same fire. Mismo fuego. Same God. Sí, mismo Dios. It, it, it comes different. It, 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 the appearance may be different. La apariencia puede ser diferente. And people receive it differently. Y la gente lo recibe diferente. But it's the fire of God. Pero es el fuego de Dios. We have the account uh, when they're in the desert, the 40 years in the desert. Tenemos también esa historia en el desierto, 40 años en el desierto. That column of fire was their constant companion. Esa columna de fuego era su compañero de siempre. Israel made a lot of mistakes in those 40 years. Israel hizo muchos errores en esos 40 años. They did one thing right and only one thing right. Hicieron solo una cosa correcta realmente, solo uno. They followed the fire. Siguieron el fuego. And the scripture says, at times, the fire didn't move. Y la escritura dice que a veces el fuego no se movía. For months at a time. Por meses a veces. And they would pitch camp and wait it out. Ponían sus toldos y le esperaba al fuego. And then one day it starts moving. Y un día comienza a mover. Honey, pack up the kids, we're leaving. Oye, y amor, agarra al niño, nos vamos. Where are we going? ¿Dónde vamos? I don't know, but we're going with the fire. Pero vamos a ir con el fuego. And it led them for 40 years. Y le guió por 40 años. Now it's interesting going back a little bit farther. Es muy interesante retrocediendo un poco. When Israel was on the edge before they crossed the Red Sea, they were still trapped on the Egyptian side. Cuando los israelitas estaban para cruzar el Mar Rojo, pero estaban al lado de Egipto todavía. The scripture says that's where the column of fire first appeared. Dice la escritura que es ahí donde la columna de fuego primero se apareció. On this side of the Red Sea. En este lado del Mar Rojo. When the Egyptians saw the fire. Cuando los egipcios vieron el fuego. They, they were terrified. Estaban llenos de terror. Israel saw the fire and they rejoiced. Israel vio el fuego y regocijaron. It's only one fire. Un solo fuego. Is the fire something that we rejoice in or something that we fear? El fuego es algo que en que regocijamos o algo que tememos. And then as we kind of you know move through Scripture, y cuando seguimos en las escrituras, we have the account uh, for an example of Elijah. Tenemos uh, una historia de Elías. You know the the false prophets uh, of Baal were were you know bringing the people over to them. And Elijah proposed this contest. Los falsos profetas atraían a la gente y Elías propuso una, un, una cosa. <coughs> we'll each set up an altar and call on our gods and whoever answers with fire. We'll all follow that God. Tú haces tu altar, yo el mío, los dos vamos a pedir a Dios y el Dios que responde con fuego, ese es el verdadero Dios. So the prophets of Baal do their whole thing. Entonces los profetas de Baal hacen su cosa. Jumping and yelling and screaming and slashing themselves. Levantando, gritando, bailando, cortándose. 
Elijah's just kind of standing there in the corner, like, you know, come on guys, let's get this over with. <laughs> so he says, you know, step aside, boys. Ahora, ponte al lado, hermanitos. He reveals the altar of God. Él construye el altar de Dios. And he simply says, y solo dice, God, Dios. let these people know that you're God. Deje que estas personas sepan que tú eres Dios. And I'm your servant. Y yo soy tu servidor. And I've done everything according to your word. Y he hecho todo según tu palabra. Then he very wisely takes a big step back. Y pues con mucha sabiduría, muy inteligentemente, se parta. <laughs> the gift is gone. The wood is gone. The stone is gone. The whole altar is gone. There's a crater there. To, el viene el fuego. En la leña ya no hay, el altar no hay, las piedras no hay, solo un como hueco. Yeah, yeah, that, that, that's God. We'll, we'll follow him. Sí, 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 sí. E eso es Dios. Le seguiremos a él. So, the, in this case, the fire is all consuming. En este caso, el fuego consume todo. The fire takes no prisoners. Y no toma ningún prisionero. It's all consuming. Consume todo. And whatever we surrender to the fire, y lo que nosotros rendimos al fuego, the fire takes. El fuego lo toma. And it brings us from a kind of bondage to a new freedom. Y nos lleva a un tipo de a un There's another fire uh, in the book of Isaiah. Otro fuego en el libro de Isaías. Uh, of course, you know the story where uh, the year King Uzziah dies. We all have that on our calendar. Sabes que tenemos en nuestro calendario el año que murió Osías, el rey Osías, ¿no? I think sabemos? it was last Tuesday. No, I'm not sure about that. <laughs> Martes yeah. pasado, no, no, no. Yeah. <laughs> <laughs> How did you know that? Yeah. Um, and Isaiah sees the Lord. Y Isaías ve el Señor. And and the angels are shouting, "Holy, holy, holy!" Y los ángeles están gritando, "Santo, santo, santo!" And the whole place is literally rocking. Y todo lugar literalmente se está como temblando. And Isaiah, I think, makes a pretty apt uh, response. Y creo que Isaías hace una respuesta o reacciona de manera apropiada. Uh oh. Oh oh. In español, por favor. Uh oh oh. Yeah, thank you. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> Like, woe is me. I de me. For I am a sinful man. Porque yo soy un pecador. With sinful lips. Con labios pecaminosas. Living among a people with sinful lips. Viviendo entre personas con labios pecaminosas. And here I am seeing the living God. Y aquí estoy yo viendo el Dios viviente. Then an angel flew to the altar. El ángel luego vino al altar. Very interesting. With a set of tongs. Con unos tenazas. Even an angel cannot touch the fire of God. Aún un ángel no puede tocar el fuego de Dios. It's too hot even for an angel. Es hasta demasiado caliente para un ángel. An angel has to take the tongs. El ángel tiene que coger tenazas. And he touches the lips of Isaiah. Y toma, toca los labios de Isaías. With this coal. Con este carbón. You're cleansed. Estás purificado. The Eastern Orthodox Church La Iglesia Ortodoxo del Este sees that as a prefigurement of the Eucharist. Ve eso como una prefiguración de la Eucaristía. And they said, if you think receiving a coal from the altar of God is good for you, si tú piensas que recibir un carbón del altar de Dios es bueno para ti, wait till you receive the Eucharist. Espera hasta que recibas la Eucaristía. So it's a prefigurement of the Eucharist that we receive to cleanse us. Entonces prefigura la Eucaristía que recibimos para purificarnos. And then right after this moment, y luego después de este momento, God asks, I think, kind of a very funny question. Dios pregunta, creo que una pregunta graciosa. The Trinity is in its glory. La Trinidad está en su gloria. And the voice resounds. Y su voz resuena. Whom shall we send? Who shall go for us? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién mandamos? There's only one guy in the room. Solo hay uno que está parado ahí. Here I am. Send me. Bueno, aquí estoy yo. Mándame a mí. And God says, oh, thank you very much. Dios, thank gracias. you for volunteering. Muchas gracias por voluntario. Yeah. Por ser voluntario. But it's interesting that Isaiah 
had to be touched by the fire. Pero es interesante que Isaías tenía que ser tocado por el fuego. And it's interesting that the what he focused on was his unclean lips. Y interesante que lo que él enfocó era sus labios que eran pecaminosos. Because later those same lips Porque luego esos mismos labios would distribute the fire of God. Distribuiría el fuego de Dios. So we receive the fire. Recibimos el fuego. We're transformed by the fire. Somos transformados por el fuego. So that we can give the fire. Para que podamos dar el fuego. It's not your fire. No es tu fuego. You don't own it. Tú no eres dueño de It's eso. not a commodity. No es como una comodidad. Hang on, I, I got some fire right here for you. Tengo un poco de fuego acá, te no. lo voy a sacar. No. The fire is God's. El fuego es de Dios. And as you're consumed in fire, y mientras tú estás consumido por el fuego, and, and others come close to you, y otros vienen hacia ti, they'll be consumed in ellos fire. Serán consumido por el fuego. You don't control the fire. Tú no controlas. And you don't own the fire. Y no eres dueño del fuego. The fire owns you. El fuego es, es dueño de ti. That's got to stay in mind. That's God's. That's got to stay. We got to remember that. Ah, ten, eso tiene que permanecer en nuestra mente. Another interesting uh, fire story from the Old Testament is rather obscure. Una historia también del Antiguo Testamento de fuego que no es muy conocido. It's from the second letter of Maccabees. Del segundo carta de Maccabeos. You were probably discussing that over breakfast this morning. Me imagino que lo estaban hablando o esta mañana en desayuno, esta historia. And in the second letter of Maccabees, en la segunda carta de Maccabeos, in the festival letter of 164 BC, en el año 164 antes de Cristo, en la fiesta, there's a reference to Nehemiah. Hay una referencia a Nehemías. The Nehemiah we were speaking of last night who helped rebuild the city of Jerusalem. De quien hablamos ayer que reconstruyó Jerusalén. Now, you recall in the Old Testament. Recuerdas en el Antiguo Testamento. That the fires of the altar, the fires of the tabernacle, were never to be allowed to go out. Never. Que los fuegos del tabernáculo nunca tenían permiso para salir. And from the time of Exodus y del tiempo de Éxodo, until the Babylonian captivity hasta la, cuando Babilonia había tenido captivo a Israel, hundreds of years, cientos de años, that fire never went out. Ese fuego nunca salió. It was attended to. It was, that fire was always a symbol of the presence of God. Ese fuego nunca salió y siempre era símbolo de la presencia de Dios. And the holiness of God. Y la santidad de Dios. So that fire would never, ever, ever go out. Entonces ese fuego nunca, nunca, nunca salía. But as Jerusalem was was falling, was being captured by its enemies. Pero cuando Jerusalén caía y estaba siendo invadido por sus enemigos. The priests took the sacred fire. El sacerdote tomó el fuego santo. And they hid it down in a in a cistern in a dry well. Y lo pusieron escondido dentro de un pozo abajo que estaba seco. And, and I mean, you realize nobody's going to be coming back tomorrow to to rebuild the fire. Y te das cuenta que mañana no va a venir alguien, venir alguien para re, restaurar ese fuego, construir ese fuego. So they 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 could not comprehend the enemies of Israel getting the fire. Entonces no podían comprender el enemigo llegando al fuego, tomándolo. But they couldn't keep the fire. Pero tampoco ellos podían mantener el fuego. So the fire was put down in this well. Y entonces pusieron este fuego dentro de un pozo. And I suppose, realistically, you know, a day, two days later, y it would go out. Irrealísticamente, en uno o dos días ya se apagaría. So an entire generation passes entonces, away. Una generación entera pasa. And the people are scattered all over in the diaspora. Y las personas de Israel están dispersados por todo, ¿no? La diáspora. In the Babylonian captivity. Durante el tiempo de Babilonia. And Nehemiah. Y Nehemías. By the grace of God. Por la gracia de Dios. Uh, a generation later. Una generación después. Uh, is called to begin the restoration of Israel. Es llamado para comenzar la restauración de Israel. And he goes to the Persian king. He gets permission. He rebuilds the city. You know all that. Y va al rey persa de Persa. Recibe permiso para restaurar la ciudad. But this is the part that's found in Maccabees that's not found in the book of Nehemiah. Pero esta parte es, se encuentra en Maccabeos y no en Nehemías. When Nehemiah comes back to the city. Cuando Nehemías retorna a la ciudad. He instructs the descendants of those priests 
who hid the fire to go find the fire. Él le instruye a los sacerdotes que son descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego a buscar el fuego. And so the, the young men go out looking for the fire. You know, they said it was buried here. Maybe it's over there. Entonces los jóvenes van a buscar, dicen que estaba enterrado acá, dicen que estaba aquí. I mean, sincerely, after 80 to 100 years, I, I don't know what they were expected to find. Y, y sinceramente, después de 80, 100 años, no sé qué esperaban encontrar. And the young man came back to Nehemiah. Y el, un joven regresó a Nehemiah. In tears. En lágrimas. They found the brazier, they found the bowl. Encontraron la, el plato hondo, el espacio donde había el fuego. But the cistern had filled with muddy water. Pero todo ese pozo se había llenado con agua lleno de lodo. The fire was out. Y el fuego se había apagado. The fire that had burned for centuries in the midst of Israel was gone. El fuego que había estado prendido por siglos en Israel se había apagado. You don't just say, well, let's start another fire. No, so, no dice, bueno, comencemos otro. The, this was the soul of the people. Esto era el alma del pueblo. The, this, this, was, this was their nation. Era su nación. This was the symbol of God's presence. El símbolo de la presencia de Dios. Poof, gone. Ya no había. And everybody was weeping and lamenting and mourning. Y todo el mundo estaba llorando y, y, y estando triste sobre esto. And Nehemiah y Nehemias, was not a priest. Que no es un sacerdote. He was, a, he was a layman. O un hombre laico. He said, let's rebuild the altar anyway. Bueno, reconstruimos el altar de todas maneras. The priests rebuild the altar. Los sacerdotes reconstruyeron el altar. And then he says, prepare the sacrifice. Y preparen el sacrificio. Why? O ¿Por qué? <laughs> you know, oh, oh, we ain't got no fire. No tenemos fuego. Prepare the sacrifice. Prepare el sacrificio. They prepare the sacrifice. Prepare el sacrificio. Then Nehemiah says to the priests. Y pues Nehemiah dice a los sacerdotes. Take the muddy water. Toma esa agua llena de lodo. That's that's been in the brazier. Que está dentro de donde estaba el fuego de Dios. And pour it out over the gifts. Y derrama lo sobre los dones. You want us to rebuild the altar and then pour mud on it? Quieres que reconstruyamos el altar y después ponerle lodo? No, I want you to pour the fire of God on it. No, yo quiero que tú derrames el fuego de Dios sobre ello. Nehemiah, it's, it's mud. Nehemiah, es lodo. No, it's fire. No, es fuego. They pour the mud on the altar. Ponen el lodo sobre el altar. And everybody's standing like, <laughs> okay, y, okay. Y todo el mundo está ahí como que, okay. And Nehemiah says, let's wait. Y Nehemiah dice, esperemos. And at the hour of sacrifice, y a la hora de sacrificio, in that mud they saw a wisp, just a hint of smoke. Y en ese lodo vieron como un pequeñito parte que daba humo. And it got a little bit bigger. Digo, se hacía más grande. And then there was the tiniest flame. Y después había una llama muy pequeña. And it got bigger. Y eso se creció. And the flame grew y and grew and grew. Y llama creció y creció y creció. The fire was back. El fuego retorno. It, it was a miracle. Era un milagro. The, they marveled. Se maravillaron. God had never left them. Dios nunca le había dejado. For God, it's never over. Para Dios, nunca ha terminado. It's hidden. Está escondido. Sometimes your fire looks like mud. Pare, a veces tu fuego puede parecer como lodo. You think it's over. Piensas que se terminó. You think you're finished. Piensas que ya terminaste. But then you wait. Pero esperas. And at God's moment. Y en el momento de Dios. The fire reappears. El fuego reaparece. That to me is one of the most profound fire stories of the Old Testament. Para mí esa es una de las respuestas, una de las historias más profundas del fuego de Dios. Because I think every one of us in this chapel can relate to that. Porque creo que todo el mundo aquí podemos relacionarnos a esta historia. When the fire y feels like historia. mud. Cuando el fuego siente como lodo. Where's the drama? ¿Dónde está el drama? Where's the anointing? ¿Dónde está la unción? <laughs> Where's the miracle? ¿Dónde están los milagros? All I have is mud. Solo tengo lodo. 
It's just like those forest fires in Alaska. Es como esos fuegos en el bosque de Alaska. There's no evidence. No hay evidencia. There's nothing in your senses that says, hey, we got fire. No hay algo en tus sentidos que dice, tenemos fuego. The fire at times is revealed. El fuego a veces se revela. And at times the fire is concealed. Y a veces está escondido. I'm telling you this. Te digo, the fire el fuego of God de Dios never nunca goes out. Se apaga. It can be hidden. Puede ser escondido. It can be experienced differently. Puede ser experimentado de diferentes formas. It never goes out. Nunca se apaga. So John says, Entonces Juan dice, he will baptize you in the Holy Spirit and in fire. Él te bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. And Jesus says, I have come to cast fire on the earth and how I am constrained until that happens. Y Jesús dice, he venido a prender un fuego en la tierra y cuánto estoy en ansia hasta que ocurra. And then we have Pentecost Sunday. Y pues tenemos el domingo de Pentecostés. One of the signs of the Spirit. Uno de los señales del Espíritu were the tongues of fire that came down on the community. Las lenguas de fuego que bajó sobre la comunidad. I think there's something interesting about Luke's account of Pentecost. Creo que hay algo interesante de la historia de Lucas de Pentecostés. He said something like fire. Él decía algo como fuego. There was a sound like a strong driving wind. Un sonido como viento fuerte. Even Luke, Aún Lucas, under the guidance of the Holy Spirit, guiado por el Espíritu, is struggling to find the exact word. Lucha por encontrar la palabra exacta para describir. It's like wind. Es como viento. It's like fire. Como fuego. There's still mystery here. Hay todavía misterio. But Luke says that this fire comes down. Pero Lucas dice que este fuego baja. Over the community. Sobre la comunidad. There's something very interesting. Muy interesante. The tongues of fire then separate. Lengua de fuego después se separa. And come to rest on each one of them. Y va y se pone sobre cada uno de ellos. So the coming of the Spirit. Entonces, el venida del Espíritu Santo. Absolutely has a communal aspect Tiene to un aspecto comunal but also has a personal aspect Pero algo to it. Personal. And Luke goes on to say, they all receive the Holy Spirit. Y dice Lucas, todos recibieron el Espíritu. So, as, as we live our lives in Christ, Entonces, mientras nosotros vivimos nuestra vida en Cristo, we have to recognize the communal work and nature of the Spirit Tenemos que darnos cuenta de la, del trabajo comunal del Espíritu. and the personal work and nature of the Spirit. Y el trabajo y naturaleza personal del Espíritu. And sometimes we get those two out of balance. Y a veces nosotros tenemos esto no en balance. So the experience of the fire of God Entonces, la experiencia del fuego de Dios. can become a very private, personal, interior thing. Puede volverse algo muy privado, personal, interior. And I, I hope it all works out for you guys. Y ojalá todo trabaja bien para ustedes. <laughs> but I'm having too much fun with the fire. Pero yo estoy demasiado feliz con este fuego. That's perhaps uh, a misunderstanding. Eso quizás es un mal entendimiento. The, the other danger El otro peligro is that, well, I don't sense what's going on in me. Yo no siento mucho dentro de mí. But as long as kind of we together are having something, that's Pero, good enough. Mientras todos juntos estamos teniendo algo, eso es suficientemente bien. The fire came down on all of them. El fuego bajó sobre todos. And the fire came down on each one of y them. Y el fuego cayó sobre cada uno. And it's not one or the other. Y no es uno o el otro. One legitimizes the other. Uno hace legítimo el otro. If, if the individuals aren't touched by the fire, si los individuos no son tocados por el fuego, then the communal experience is somewhat superficial. It's more like organizational. Entonces lo comunal se vuelve más superficial, más organización. 
But if only the individuals have the fire, Pero si solo los individuos tienen and el that's fire, not a communal experience, no es una comunal, then we don't have community. No tenemos comunidad. We have a lot of nice people who are enjoying themselves by their own little fire. Tenemos un montón de individuos que están regocijándose por sus fuegos. I'd like to close with uh, one fire story Me of my own. Comenzar, con, terminar con una historia propia de fuego. Some years ago, I was on a wilderness hike with some, some friends. Hace unos años estaba yo uh, haciendo hiking en un lugar salvaje. And where I live in, in northern Michigan, it's, it's quite, uh, quite rugged. Y en el Michigan, en el norte, hay, no es todo bonito, es rugged. Uh, um, frontier, I don't know what the word is. Es uh, como salvaje. No es difícil. Es difícil. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> a little Espanol there, gang. Wow. <laughs> But we have, uh, we have wolves, bears, lobos, osos. Yeah, okay. And it's... Um, It's, it's a very wilderness area to, our, to the north. Es un lugar así lleno de cosas salvajes, silvestres, al norte. And some of my <laughs> friends and I were going to go hiking, but because of everybody's work schedule, we went very late in the year. Y íbamos a ir todos juntos, pero porque todos tenían un horario distinto, tuvimos que ir al final casi del año. We really went too late in the year. Realmente muy tarde en el año. It was the only time we had. Pero era el único momento que teníamos. Unbeknownst to us, Sin que as, as we had made our way up into this wilderness area, ahí en este lugar, a hurricane was going up the Atlantic coast. Un por la costa And although we didn't experience the hurricane, it changed the weather patterns of that entire eastern part of the country. Y eso hizo que cambie todo el clima en esta parte también, aunque no experimentado el huracán, cambió el clima donde estábamos. And on this trail we were on, uh, you, you left your cars and then you walked for one week through the wilderness. La manera que se dejabas tu carro y caminabas una semana en este lugar de silvestre, salvaje. You didn't stop in two hours and walk out to a McDonald's. No, era que caminabas dos horas, pues llegabas a un McDonald's. We had to carry our own food, our own water, and once you start, there's no way out for one week. Y teníamos que traer nuestras comidas y todo. Ya cuando comienzas, no hay salida por una semana. It was a, it was a, a warm, beautiful, sunny autumn day. Era un día muy lindo, caluroso. We got our backpacks on and started walking down the trails. Agarramos nuestras cosas y comenzamos. <coughs> Later that afternoon, the weather started changing. Luego esa tarde, el clima comenzó a and cambiar. The, the clouds started moving in. Y vino unas nubes. And one of our guys said, y uno de los nosotros dijo, Looks like we have some bad weather coming. Parece que viene tormenta o clima malo. Maybe we should turn back. Quizás deberíamos retornar. Oh, we don't have to turn back. Oh, no, no, no tenemos que retornar. We're tough. We can do this. Somos fuerte, podemos. So we kept going. Entonces seguimos yendo. That night, the temperature dropped 30 degrees. Esa noche oh, yes. bajó 30 grados. As that, as that weather front moved in. Mientras venía todo ese, ese clima cambiante. And it started raining. Y comenzó a llover. And it rained for the next five days. Y llovió por los próximos cinco días. We couldn't light fires. No podíamos prender fuego. All of our bedding and clothes were wet the first night. Todo lo que en que dormíamos y todo estaba mojado la primera noche. We had freeze-dried food. Teníamos comida que estaba frisado. Which you have to cook in boiling water. Que tienes que hervir en agua para poder comerlo. So we were just eating handfuls of dried mush. Entonces estábamos comiendo esto frisado que era como lodo así frisado. <laughs> And one of our friends uh, had a, a real bad asthma problem. Y uno de nosotros tenía problemas de asma. So on the second day, he started to wheeze and have these breathing issues. El segundo día, él comenzó a respirar fuerte, tener tema con ese asunto. And somebody said, y alguien dijo, maybe we should turn back. Quizás deberíamos de retornar. This rain can't last much longer. No, 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 esta lluvia no va a demorar más tiempo, no puede. It lasted a lot longer. Demoró mucho más tiempo. And our friend got sicker and sicker into the third day. Y nuestro amigo se volvió más y más enfermo en el tercer día. One of the guys started uh, seemingly suffering from hypothermia. Uno comenzó como a experimentar como lo que reacciona así al frío, hipotermia. And, and by this point, we, we really were scared. Y ahora sí teníamos miedo. This wasn't a fun adventure anymore. We were afraid for our 
our lives. Ya no era una aventura de, para disfrutar, sino que estábamos right. ahora con temor de nuestras vidas. And somebody said, y alguien dijo, maybe we should turn back. Quizás deberíamos retornar. The problem is, by this point, we were, we were farther in we were past the point of no return. Pero el uh, problema era que ya habíamos entrado tanto que ya no podíamos regresar. So now, really, the only option was to make it to the end. Ahora, la única opción era llegar al fin. We figured we had two more days to go. Pensamos, tenemos dos días más, yo creo, para andar. Nobody's talking, nobody's laughing. Nadie está hablando, nadie está riéndose. We're just marching along. Solo estamos caminando hacia adelante. We took turns carrying these guys' backpacks. Tomamos turnos cargando las cosas de estos que estaban enfermos. And on the last day, we're actually kind of helping them walk y down the trail. El último día estamos ayudándole a ellos para que, que caminen. I think it was the fifth night. Creo que era el quinta noche. And we were hoping to get out on the sixth afternoon. Estábamos teniendo la esperanza que el día sexto en la tarde íbamos a llegar. So God will, and this is our last night of hell. Dios mediante esta es la última noche del infierno. And finally, the rain stops on the last night. Finalmente, la noche última termina de llover. And we had been in the forest, and we had come up to the shores of Lake Superior. Y habíamos entrado al bosque y habíamos llegado a la orilla del lago superior, se llama. So there's this beautiful beach and pine trees, and it looked, the sun came out, it was beautiful. Era lindo, una playa, el sol había salido, todo azul, muy lindo. But everything was wet and rainy and still very cold. Pero todo todavía estaba mojado y todavía frío. And to our amazement, as it was starting to get dark, y a nuestro asombro, mientras se oscurecía, one of our guys said, is that a fire up there? Uno dijo, Oye, ¿eso es un fuego ahí? And through the trees along the beach, you could see a big roaring fire. Y a través de los árboles en el bosque podías ver un fuego grande. I've never seen a sweeter sight in my life. Nunca había algo tan dulce, tan Man, bueno, we started bien. running towards that fire. <laughs> And there's this old man sitting there. Y hay una viejita ahí sentado. This big raging fire. Un fuego grandazo. He's got himself a chair. Tiene su silla. And he's drinking a cup of coffee. Y está tomando café. <laughs> he's dry and clean. Él está seco, está limpio. We're shivering and wet and <laughs> dripping <laughs> cold. Sí, mal, no frío y mojado. We, we didn't even ask. We just ran up to his fire. No le hemos preguntado. Hemos acercado al fuego. He, he kind of looked at all of us. Él nos miró a nosotros. And said, uh, are, are you, you boys okay? No, sir, we've been out in the woods for a week. You know. <laughs> Would any of you care for a cup of hot coffee? <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> One of our guys took the coffee. <laughs> he didn't drink it. He poured it down. He said, I just want to feel something warm. <laughs> So he's pouring coffee on himself. <laughs> the rest of us are drinking it. <laughs> and, and he was very nice. He, he had some crackers or something he gave us. We just stood around his fire. And I, it, was just like, it was like we were getting life. It's like, it's like we were sucking life out of that fire. And it was sucking the cold and the death out of us. So once we kind of got our wits about us. We, we thanked him profoundly. And we walked back into the forest to set up our camp. At least it's not raining. And we're a little bit warmer. We, we still couldn't get a fire started. Everything is dripping wet. So we're sitting there in the dark kind of ranging our things with a you know, flashlight in our teeth, trying to open our backpacks. And one of the guys says, hey, what's that? Y alguien dice, oh, ¿qué es eso? And you could see this orange thing about a meter off the ground kind of floating down the trail. Como que viniendo así como flotando en el camino. Completely dark, but this glowing thing is moving towards us. Totalmente oscuro, pero esta cosa que irradia está como que viniendo hacia nosotros. And out of the darkness steps the old man. Y saliendo de la oscuridad sale este viejo. He's got his cup of coffee. Tiene su café. And he's got a shovel full of coals y from his fire. Tiene una uh, bala lleno de carbón. 
And he said, I thought maybe you boys could use some fire. Yes, sir. <laughs> so he dumped his shovel full of coals in our fire ring. And we start taking pine needles and little things to, to grow the fire. And, and it caught on and it grew. And now we had a fire. So now life is good. Ahora vida está buena. We finally get to cook our food. One guy has his underwear on a stick. He's drying it out. <laughs> life is good. Vida está bueno. And we hear this crashing sound in the woods. Y escuchamos como un ruido como que fuerte en el bosque. And four guys come breaking through the darkness. Y cuatro hombres salen de la oscuridad. Can we, can we stand by your fire? Nosotros estar por su fuego. They had been some hours behind us on the trail. We had never met on the trail. But they, but they caught up with us. Same story. They had left their cars. They had walked. Got caught in the storm. Miserable, hungry, cold. So we said, sure, come on, sit down. So they sat there and kind of dried out and thanked us. And they went a little bit back deeper into the woods to set up their camp. And now it was just us guys. We were sitting there by the fire enjoying ourselves. And all of a sudden, without a word, everybody looked at each other. Everybody looked at each other. One guy grabbed an old coffee can. Aluminio, he scooped up half of our fire mitad de fuego, and he went down the trail el camino, to pass on the fire to them. Fuego a ellos. It, it was one of those days I was exhausted, I was exhilarated, I was crazy. I couldn't sleep. No podía dormir. So about 1 o'clock, 1.30 at night, I, I get out of my tent and I I just step out in the woods, just look at this beautiful, now the stars are out, it's a beautiful night. And I was thinking about that trail that we had been on, almost died on. And I stepped out of the woods and just kind of looked down the trail where we had been. And I saw about five more campfires down the trail. Campamentos con fuego. Maybe for the next half mile, every little distance, un another de fire. Distancia, un fuego, un poco distancia, un fuego, un poco distancia, un fuego. The guys after us took our fire. Los después de nosotros tomaron nuestro fuego. Became their fire. Que se volvió su fuego. Which became the next que group's se volvió fire. El grupo el próximo, which fuego. became the next group's fire. Su, el próximo. Which became the next group's el fire. Próximo. Next morning, we're a few hours from home. We break camp and go back up on the beach. Próxima mañana salimos del campamento, vamos a la playa. A perfect day for hiking. Un día perfecto para hacer hiking. And we got back to the beach. Y retornamos a la playa. There was no trace of the old man. No había viejo. Gone. Fue, ya no había. It's like he was never there. Es como que nunca estuvo ahí. But we went to where the camp had been. Pero fuimos donde estaba el campamento. And we put our hand down in the sand. Y pusimos nuestra mano sobre la tierra de arena. And you could still feel the old man's fire. That wasn't our fire. Eso no era nuestro fuego. None of those were our fires. Ninguno de ellos era nuestro fuego. They all were the old man's fire. Todos eran el fuego del viejo. All of us Todos nosotros have been given the old man's fire. Nos se lo has dado el fuego del viejo. And the world is a very dark, cold, lonely, rainy place. Y el mundo es un lugar triste, solo, frío, oscuro. And there are people who are shivering to death in the dark forest. Y hay gente que está dentro del bosque muriéndose de frío. And the old man has given us his fire. Y el viejo nos ha dado su fuego. What do you think we should do? ¿Qué piensas deberíamos hacer? We we can and we should say our prayers. Tenemos y debemos hacer nuestras oraciones. We should be faithful to our ministry. Deberíamos ser fiel a nuestro ministerio. 
We should be uh, attentive to, to fasting and to scripture and to all the good disciplines of our lives. We should be good to that. Tenemos que ser bien en atento a las escrituras, nuestros deberes, nuestras oraciones, ayunos. Or if you want, pero si quieres, we can become fire. Nos podemos volver fuego. 